YouTube. Ah, bom. É que é famoso. Vamos construir um mundo de paz e união Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem Que haja entre os homens da fraternidade o amor Que a força divina interfira e haja o perdão Vamos todos dar as mãos Uma corrente de luz Ligar o nosso pensamento Buscando o Mestre Jesus Vamos todos dar as mãos Numa corrente de fé De paz, esperança e amor Esteja aonde estiver Vamos construir um mundo de paz e união Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem Que haja entre os homens a fraternidade e o amor Que a força divina interfira e haja o perdão Vamos todos dar as mãos Uma corrente de luz Ligar o nosso pensamento Buscando o Mestre Jesus Vamos todos dar as mãos Uma corrente de fé De paz, esperança e amor Esteja aonde estiver Vinte a mim Você que está cansado Você que está aflito que eu te aliviarei Segue o meu caminho Que eu te conduzirei Eu te darei abrigo Nunca te deixarei Se sentes tão sozinho Não desespere, ó meu irmão Eu estarei contigo Tenha confiança, eu sou seu amigo Pinte a mim Você que está cansado Você que está aflito Que eu te aliviarei Segue o meu caminho Que eu te conduzirei Eu te darei abrigo Nunca te deixarei Se sentes tão sozinho Não desespere, ó oh meu irmão Eu estarei contigo Tenha confiança, eu sou seu amigo eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Jesus. Jesus. 
tanto devagar Porque já tive pressa E leve este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito bom eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para morrer Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocar Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva. Para todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o de ser capaz de ser feliz. Onde estou Em silêncio me pergunto Para onde eu vou O meu pensamento vai Aonde eu não posso ir Para onde vou Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir Já ouvi falar alguma vez Que existe um novo mundo Pra ser feliz Só depende do melhor que eu quiser Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus. As verdades que eu preciso ouvir Já ouvi falar alguma vez Que existe um novo Pra ser feliz Só depende do melhor que eu quiser Só depende do melhor que a gente fizer Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora, 
Se você sente vontade de sorrir, não tenha medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenha medo. Não tenha medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Se você sente vontade de chorar, não tenha medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenha medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenha medo. Não tenhas medo, cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta, na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus, para você eu sou Jesus. Valeu! Nossa gratidão, Toninho. Te dá um bom trabalho, Deus abençoe a todos. Deus nos abençoe. Sejamos todos bem-vindos. Wagner, seja bem-vindo. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Luz imperecível, se te encontras em trevas interiores, não duvides que o Evangelho te convida a agir hoje. Entre teus lamentos do passado e ansiedade do futuro, aproveite os meios que possui no dia de hoje. Provavelmente não sanará as tuas dificuldades em toque de mágica, mas o movimento já é resolução. Lembra-te que o amor é paciente, a luz sempre vencerá o bem jamais cederá às armadilhas das trevas. Siga ainda a proclamação de Isaías e andemos na luz do Senhor. Isaías 2, 5. Luz imperecível. Nossa gratidão ao nosso irmão Toninho pela harmonização e nesse momento nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus Agradecer pelo dia de hoje, pela noite, por esse momento de estudo e reflexão. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas. Ele veio até a terra, deixou o seu evangelho, o seu exemplo, para que possamos, cada dia, compreender um pouco mais, trilhar esse caminho. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da fraternidade espírita Jesus de Nazaré. Nossa gratidão. Senhor, nós só temos mesmo que te agradecer por estarmos aqui nessa noite, emanados nesse sentimento para aprender o Evangelho, nessa tentativa e nessa busca de nos melhorar, de nos por ir lá. Que essas nossas vibrações 
se unam com as dos nossos irmãos desencarnados, com a de Deus e de Jesus, se possa estar indo de encontro aos corações dos nossos irmãos que estão nos asilos, nas creches, nos hospitais, nas penitenciárias, muitas vezes em leito de dor, com pensamentos não bacana, e que nós saibamos respeitar a cada momento de cada irmão, não atropelando o momento de ninguém. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que, que possa estar intuindo o nosso irmão Wagner, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado também, abrindo os nossos corações para esse entendimento. Senhor, nossa gratidão, que damos início aos, aos trabalhos da noite de hoje. Wagner, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Você tem uma hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Obrigado, Ademir. É, gratidão pela oportunidade. Me ouvem bem? Tudo tranquilo? Ok. Bom, a proposta hoje é conversarmos sobre um tema que nos traz duas, dois termos muito interessantes, lei e misericórdia. É, tem até um, um adágio antigo, é, atribuído ao rei de um grande reino, que após fazer um decreto de que as pessoas que desobedecessem a lei deveriam ser punidas com o rigor dela, é, mas, de repente, ele se vê com o próprio filho é, cometendo um crime e, então, sendo vitimado, não, não é essa a palavra, mas sendo, então, alcançado pelo decreto do próprio pai, que estabelecia para ele uma punição. Então, é, este rei, ele impunha o, o seguinte adágio, aos outros, o rigor da lei, aos meus, a misericórdia. É, é um adágio aí que, que traduz bem a, os dois termos que nós, sobre os quais nós queremos conversar é, nesta noite. Antes de mais nada, é uma alegria né, estar de volta com vocês. Já fizemos algumas lives, né, tivemos a oportunidade também de estar pessoalmente lá em... Eu sei que não é em Bernardas, e não é em Rio Manso, está no meio. É... Onde eu fui mesmo, Ademir? Eu esqueci o nome da... Souza. Souza, Souza. É, e é uma alegria estar aqui com, com os irmãos para a gente refletir nesse tema. Bom, eu, eu gostaria de começar com, com o pensamento de Emmanuel, que está no livro Encontro Marcado, no item 45, intitulado Desafio e Resposta. Ele diz o seguinte, a vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, ou seja, de, de relação mesmo, a divina providência colocou entre ambas, ou seja, entre a vida, né, que é o amor, e a lei, que é a justiça, colocou entre ambos a fonte da misericórdia. Então, entre o amor e a lei existe a fonte da misericórdia. Para quê? Para assegurar o equilíbrio. É assim que Emmanuel é, termina, assegurando o equilíbrio. Bom, então vamos lá, estabelecer uma linha de pensamento aqui para nós entendermos toda a proposta desta noite. É, primeiro, nós sabemos e, e, e sabemos com muito respaldo teórico a respeito das leis divinas, que regem o universo, as leis naturais. É, que regem o universo, consequentemente, regem também as nossas ações, as nossas, as nossas vidas. Né? É, diversas leis imperam, é, e elas, sendo absolutas e divinas, elas é, nos equiparam a todos, né? colocando debaixo 
é, de uma tutela é, justa, que é a lei divina. A lei divina ela é o que a espiritualidade é, nos oferece como um instrumento para chegar à perfeição. A lei divina é como se fossem balizas, como se fossem é, condutores que nos orienta o caminho a seguirmos na nossa jornada evolutiva. É. A lei divina funciona como é, é, guarda-corpo, esse é um termo para nós entendermos. Né? Ela acaba nos norteando e toda vez que nós nos aproximamos de um atalho, toda vez que nós nos aproximamos de um desvio, que nos distancia do nosso objetivo, que é a perfeição, a lei divina ela invoca em nossa consciência o um sinal de alerta, dizendo, olha, este não é o caminho, esse atalho vai tornar a caminhada mais longa e mais dolorida. Portanto, continue nessas balizas, continue dentro desses limites para que nós sejamos mais eficientes na proposta da evolução moral e intelectual, na proposta da perfeição. Então, a lei divina, ela é, segundo a questão é, do livro dos Espíritos, 614, a única necessária para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, se nós fizemos a seguinte pergunta, é possível ao homem ser feliz? Nós sabemos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo, porque este mundo é de expiações e provas. Mas ela não é deste mundo, ela é de outros mundos. E nós podemos chegar a esses outros mundos. Logo, a felicidade será do mundo em que estivermos. Né? Mas é necessário um, um, um passaporte para esses mundos. E esse passaporte é a compreensão, interiorização e vivência das leis divinas. A receita é só essa. Né? A gente não precisa de mais nada para sermos felizes. Só mesmo compreender, trazer para dentro e aplicar a lei divina. Essa é a única exigência né, é, que está colocada. Então, se alguém tiver com dúvida, aí pode anotar. Né? Ah, eu quero ser feliz. Beleza, só seguir as leis divinas. Simples assim. Né? Não precisa mais muita coisa, não. É só isso. É como se isso fosse fácil. Né? Bom, então, a, a definição de lei divina é isso. É, é, é o instrumento para o processo de chegar à perfeição. Né? é a única necessária para a felicidade do homem. E misericórdia é ter compaixão, mas uma compaixão de dentro do coração, tirada de dentro do coração. Né? Córdia, que é de corde mesmo, de coração, de cordes, né? do latim cordes, coração. É, é ter a compaixão vinda aqui de dentro. Né? Isso é misericórdia. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que uma outra pessoa sente, né? aproximando-se dos sentimentos dela. Né? É... Nos, no, nos evocando solidariedade em relação ao outro. É. Nós entendemos muito pouco de misericórdia. Às vezes confundimos com dó, ou confundimos com compaixão, é, que são ações menos nobres, pautadas em interesses egoísticos nossos. Quantas vezes nós ajudamos para nos dar bem, seja em busca de bônus horas, né, na hora do nosso desencarne, seja em busca de reconhecimento, ou seja simplesmente para mostrar para a pessoa que nós estamos por cima e por isso estamos tendo misericórdia, ou, ou compaixão, ou, ou é por isso que nós estamos fazendo alguma coisa por ela, confundindo isso com misericórdia. Mas não, misericórdia tirada de dentro. né Eu experimento a dor do outro, 
quando eu tenho misericórdia. É, eu, e experimentando a dor do outro, eu faço o que for necessário para amenizar esta dor. Eu faço tudo aquilo que estiver ao meu alcance, para que essa dor seja menor. É, sem levar em conta as decepções dessa pessoa, sem levar em conta o que essa pessoa fez de errado, sem levar em conta as ofensas, sem levar em conta o quanto que essa pessoa já me prejudicou, o quanto ela já me fez mal. Isso não interessa quando eu tenho misericórdia de verdade, porque eu tiro essa compaixão, essa essa ação de dentro do meu coração, me colocando no lugar do outro e fazendo o que é possível, e apesar de qualquer coisa. Né? É, então, isso é a misericórdia. Estar entre a lei e a misericórdia é estar entre uma força que nos orienta e estar entre um amor que nos reorienta. Essa é a grande questão. A lei está o tempo todo nos conduzindo no caminho a ser seguido. Mas nós estamos o tempo todo nos desviando desses caminhos. Então a misericórdia está o tempo todo nos pegando e nos colocando novamente nesse caminho. E essa é a dinâmica da lei da misericórdia. Uma força que me orienta é a lei. E uma força que me reorienta é a misericórdia. Uma força que traça o caminho a ser seguido, a, a lei. E uma força que me coloca de novo nesse caminho toda vez que eu saio dele, misericórdia. E nós estamos no meio. Porque espíritos imperfeitos que somos, estamos ainda no processo de aprender a compreender as leis divinas. E sendo assim, não estamos ainda prontos para segui-las é, de uma forma inequívoca. Nós não estamos prontos ainda para fazer o caminho que precisa ser feito sem encostar nos cones, sem derrubar alguns cones, né? sem tomar caminhos mais dificultosos, sem tomar caminhos mais longos, caminhos mais penosos, mais cheios de pedras, mais cheios de espinhos. É... Então, se não houvesse a misericórdia, nós estaríamos fadados à perdição para a qual esses caminhos conduzem. Por quê? Estaria claro qual é o caminho, mas a nossa fraqueza e a nossa condição de espírito em processo evolutivo, ela nos faz com que tomemos caminhos diversos, caminhos diferentes. E se não fosse a misericórdia divina, nós estaremos fadados à perdição eterna. Então a misericórdia ela nos alcança e nos coloca de novo no caminho a ser seguido. Tal qual o, o aplicativo né, para motoristas faz quando a gente erra a rota. Ele não nos deixa perdido, ele não fala assim, ah, você errou o caminho agora, você está perdido e desliga. E... Não, ele recalcula a rota e te reorienta, reorienta novamente é, rumo ao seu objetivo. E esse é o papel da misericórdia na nossa existência, reorientar a nossa rota, né? nos trazer de volta para a casa do Pai, nos trazer de volta para o caminho que leva à salvação. Né? É, nos fazer tomar a via que precisa ser tomada, que todos nós temos é, como missão caminhar. Né? Então, a lei divina é, é, é essa baliza que está onde? Na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Nós temos um GPS que está dentro da nossa consciência, que está na nossa memória o tempo todo. Né? É, e isso é interessante, porque se ela estivesse fora, às vezes não seria eficiente. Se ela estivesse no livro, se ela estivesse nas palavras de um guru espiritual, se ela estivesse, é, de repente, em um aplicativo, 
né? talvez, talvez não, certamente, ela não seria tão eficiente a ponto de nos ajudar exatamente no momento em que nós precisamos da orientação. Mas ela está na nossa consciência, para quê? Para ser acionada imediatamente, assim que necessário. É por isso que diante de uma possibilidade de escolha, entre o certo e o errado, imediatamente nós sabemos o que é o certo e o que é o errado, porque a lei divina está dentro, ela não está fora. Né? A nossa consciência, ela já nos orienta. Então, essas são as definições de lei divina que eu gostaria de trazer. E, e a definição de misericórdia é, é a seguinte, eu, eu trouxe lá do, do Tem de Bom Ânimo, Autores Diversos, item 26, intitulado Misericórdia. E a definição que ele dá é o seguinte, a misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Eu gostei muito dessa definição, porque ela traz aqui dois elementos, compreensão e amor. E traz um complemento em todas as circunstâncias da vida. Então, o que é misericórdia? É ser compreensivo e amar em todas as circunstâncias da vida. Ou seja, é ser compreensivo e amar, haja o que houver. Faça o outro o que fizer contra mim. Me ofenda o outro na proporção que ofender. Misericórdia é sempre compreensão e amor em qualquer circunstância da vida. Essa definição também é importante nós retermos neste momento. Bom, então nós sabemos, já até abordamos em um outro estudo, eu, se não me, não me falha a memória, é, quando nós falamos dessa dinâmica da lei divina nos conduzindo até o nosso alvo, que é a perfeição, que é a felicidade. Então começa da seguinte forma, a espiritualidade, é, Deus, ela, ele coloca em nossa consciência os elementos da lei, para ser acionado imediatamente assim que necessário. Questão 621, Livro dos Espíritos. E com a lei divina na minha consciência, eu faço uma imersão no corpo físico para passar por uma experiência. Uma experiência para aprimorar todo aquele conhecimento é, adquirido na erraticidade, quando estava em preparação para o processo reencarnatório, uma experiência para espiar equívocos e uma experiência para ser aprovado diante de provas né, que, que atestarão uma evolução moral e intelectual do meu ser imortal, que é o, o espírito que somos. Então, essa experiência vai nos levar a fazer escolhas. Então, a dinâmica está assim a lei divina na minha consciência, uma imersão no corpo físico, uma experiência encarnatória, e em todo momento desta experiência, a possibilidade de fazer escolhas. E quando eu faço escolhas, eu posso fazer escolhas certas e eu posso fazer escolhas erradas. Quando eu faço escolhas certas, eu atinjo o alvo. E como fazer escolha certa? Consultando a lei divina que está na nossa consciência. Antigamente, nós acreditávamos que a consciência, ela se operava no coração e não na mente. Então é por isso que a Bíblia é recheada de versículos que falam de trazer a lei divina dentro do próprio coração. O salmista, no Salmo 119, é, versículo 11, ele vai dizer o seguinte, eu escondi a tua palavra, a tua palavra é o que? A lei. Eu escondi a tua lei dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, eu escondi a tua lei dentro da minha consciência, 
para que eu não erre o caminho, para que eu não faça a escolha errada. Porque pecar é fazer a escolha errada. Pecar é mirar o centro do alvo e errar esse alvo. Né? Armatia, que, que vai estar no original do grego, para a palavra pecado, quer dizer errar o alvo. E toda vez que eu não acerto na minha escolha, toda vez que eu faço uma escolha equivocada, eu estou pecando, porque estou errando o alvo. E a maneira de não errar o alvo é guardar a lei de Lima dentro da nossa consciência e acioná-la sempre que for necessário. Mas e se, e se não ocorrer dessa forma? E se eu não fizer a escolha certa? Porque muitos de nós, e eu vou ser irônico em falar muitos de nós, porque na verdade é a totalidade, né? a totalidade de nós é, ainda não faz as escolhas certas em todas as circunstâncias em todos os momentos em que a vida nos requisita uma decisão, nós nem sempre fazemos a decisão correta. Nós nem sempre fazemos a escolha certa. Nós fazemos a escolha errada. Apesar de haver balizas, né, é, é, estabelecendo bem qual é o caminho a ser seguido, o tempo todo e pegamos rotas alternativas por caminhos mais estreitos, por caminhos mais difíceis, às vezes por caminhos mais largos, né, que são mais bonitos, aparentemente mais prazerosos. Às vezes nós estamos ali nos cones, sendo balizado, e nos aparece uma estrada linda, formidável, toda frondosa, e parece ser muito bom caminhar por ela. E nós fazemos a escolha de caminhar por essa estrada saindo do centro da vontade de Deus, saindo da... Desculpem. Saindo daquele projeto inicial que nos levava de forma mais rápida para é, a perfeição. Mas e se isso acontecer? Nós estamos desamparados? Toda vez que nós temos uma escolha errada, será que nós somos abandonados pela espiritualidade? Será que nós somos castigados por Deus? Será que nós somos lançados ao fogo do inferno porque fizemos uma decisão errada? Ou será que somos alcançados pela misericórdia divina? Que segundo o salmista, tão alcançado por ela que ele foi, né, disse que ela dura para sempre. Né? Boa é a misericórdia do Senhor e a sua, bom é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando nós fazemos é, uma escolha equivocada, quando nós pecamos e erramos o alvo, nós vamos passar por uma experiência de dor. Uma experiência de dor que vai nos gerar um aprendizado. E nós vamos voltar nesta ou em outra encarnação, em encarnatória, a ficar de frente com a mesma bifurcação, com a possibilidade de fazer a mesma escolha novamente. E aí a nossa consciência vai trazer à tona o quanto nós sofremos, o quanto foi difícil ter tomado aquele caminho o quanto que aquela estrada, por mais bonita que parecesse, ela deu um final muito triste. E evocando essa experiência do nosso subconsciente, nós teremos elementos para agora fazer a decisão correta e fazer a escolha certa. O problema é que muitas vezes nós ficamos em círculo no mesmo processo, tendo uma experiência, antes de uma necessidade de escolha, fazendo a escolha errada. Experiência, mesma escolha. E vamos fazendo esse ciclo que nos impede chegar à Terra Prometida. É. Lembrando aqui o povo que caminhava no deserto, no grande êxodo, que demorou 40 anos 
para chegar, porque ficaram andando em círculos, equivocando-se nos mesmos erros, cometendo os mesmos equívocos, fazendo as mesmas escolhas erradas o tempo todo, no caso, a murmuração. Então, esta é, esta é a dinâmica. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, nós vamos ter que os sofrimentos que decorrem da escolha errada, olha só, os sofrimentos que decorrem do pecado ou da escolha errada, são-nos uma advertência de que procedemos mal. Advertência. Dão-nos experiência. Fazem-nos sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, lá naquela nova experiência, evitar o que antes foi para nós uma fonte de amargura e sofrimento. Então, funciona como lição, funciona como escola. Pelo menos deveria funcionar. Porque muitos de nós, apesar de sabermos o quão difícil é caminhar por caminhos errados, insistimos em permear por esses caminhos. Bom, tá tranquilo? Deu para para desenhar essa linha, nós estamos, então, falando de como a lei funciona. E, e quando entra a misericórdia? A misericórdia entra quando fazemos as escolhas erradas. É, lá na questão... Na questão não, desculpem. É, é na questão, sim. Na questão 621A, porque a questão 621 é onde está a lei divina e nós já sabemos a resposta na nossa consciência. A 621A, a pergunta é a seguinte, bom, se a lei está em nossa consciência, há necessidade de, tem, em tempos, né, de tempos em tempos, alguém vir para nos lembrar desta lei? E a resposta é sim. Porque vocês muitas vezes se esquecem dela. Então nós estamos agora falando de agentes externos, missão de acender em nós a luz da nossa própria consciência, que é a lei divina. E Jesus foi um destes, o maior deles, né, que veio nos lembrar da lei. E, e Jesus foi uma maneira muito especial de conversar com os seus seguidores, que era por meio de parábolas. E havia um objetivo muito claro, quando os discípulos perguntam para Jesus por que, que ele falava por parábolas, Jesus explica, porque essas pessoas, elas ouvem, né? mas elas não escutam, né? escutando elas não ouvem, vendo elas não veem, porque elas têm uma dificuldade de assimilar a letra. Portanto, eu uso exemplos do cotidiano delas, eu falo de exemplos da vida prática delas, da, da, da lavoura, eu falo é, do pastoreio, para que elas entendam a lei divina por meio de exemplos práticos. E Jesus fala assim, mas vós, aí ele se direcionava aos discípulos, mas a vós já é dado conhecer né, o, o, os segredos do reino dos céus. Ou seja, com vocês, discípulos, eu não preciso falar por meio de parábolas, porque vocês já compreendem. Só que existe uma exceção interessante, que está em Mateus capítulo 13. Quando Jesus ele propõe uma série de parábolas, ele chama a atenção dos discípulos para uma parábola, que é a parábola do semeador. Lá no, 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 no capítulo 13 de Mateus, antes de propor a parábola, ele vai dizer assim para os seus discípulos, escutai, pois, vós, a parábola do semeador. Ou seja, eu já disse para vocês que vocês não precisam aprender por meio de parábolas. Que eu falo por parábolas para pessoas simples. E vocês já conhecem os segredos. 
Mas, escutem agora a parábola do semeador. Como se Jesus quisesse que esta palavra fosse assimilada por seus discípulos, apesar dos discípulos não serem o público-alvo das parábolas de Jesus. E a parábola nós já conhecemos, o semeador saiu a semear e parte da semente cai no, na beira da estrada. Aí logo vem os passarinhos, comem essa semente e ela não chega nem a produzir frutos. Então esse é aquele que ouve a palavra e não entende. O maligno arrebata e ela não produz frutos. Uma segunda classe das sementes, ela cai em um solo cheio de pedras. E aqui é interessante, pedras. E como essa semente ela vai fecundar e não vai ter raiz, o seu fruto vai durar muito pouco. E olha o termo que Jesus usa. Essa semente não suporta, ela não resiste à angústia e à perseguição. Eu gostaria que nós memorizássemos bem esses dois elementos trazidos por Jesus. Angústia e perseguição. E não resistindo à angústia e à perseguição, o seu fruto dura pouco. Então a semente que cai na pedra não suporta angústia e perseguição e logo morre. Existe uma terceira classe que são aquelas sementes que caem entre os espinhos. E logo os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam e ela não produz frutos. Então, se para a semente que cai no meio das pedras, o que sufoca é angústia e perseguição, a semente que cai entre os espinhos, ela tem dois outros elementos, sedução das riquezas e cuidados deste mundo. Nós vamos falar de materialismo. Nós também precisamos guardar essa informação. Cuidados deste mundo sedução das riquezas. E a quarta semente é aquela que cai em solo fértil e ela dá frutos, né? A, a, a senha, a, nós já sabemos é, é o final da história. Mas eu gostaria de pegar aqui dois terrenos específicos, o das pedras e o dos espinhos. Sabe por quê? Agora começa a ficar muito interessante, nós vamos precisar de um pouquinho de força de vontade de vocês para acompanhar o raciocínio. Tá? E, e vermos o quanto o evangelho é profundo. Logo após propor essas parábolas, essa e mais outras parábolas, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta que Jesus faz é a seguinte, vocês entenderam essas coisas? E a resposta que os discípulos dão é, sim, Senhor, nós entendemos. Jesus perguntou assim, para os discípulos, né? Mateus, Tomé, Pedro, Judas, eu disse aqui que tem semente que cai no meio de pedras, e que a angústia e a perseguição faz com que ela não produza. Vocês entenderam isso? E eles responderam, sim, senhor, nós entendemos. Vocês entenderam que tem semente que cai no meio dos espinhos? e que os prazeres, a sedução deste mundo, os prazeres da riqueza, elas acabam sufocando essa semente, ela não produz frutos? E eles responderam, sim, Senhor, nós entendemos. Passa-se o tempo, Jesus faz uma declaração na última ceia. E ele diz assim, essa noite será motivo de escândalo para o alguns de vós. Porque um de vocês há de me negar. E Pedro, todo alvoraçado, impetuoso que era, ele diz assim, Senhor, quem é que vai te negar? Porque eu não faria isso. 
Eu tenho uma convicção tão grande, eu sei em quem eu tenho crido, e eu não te negaria. E Jesus diz assim, Pedro, antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Os soldados vêm, prendem Jesus. João, o discípulo do coração, é o único que acompanha Jesus de perto. Nove outros fogem. Judas já havia fugido. E Pedro, ele segue Jesus de longe. Pedro segue Jesus de longe. Porque Pedro, ele estava com medo de ser percebido e ter o mesmo destino de Jesus. O receio de Pedro era que os soldados descobrissem que ele fazia parte do grande projeto do Cristo. E fazendo parte desse grande projeto, ele tivesse o mesmo destino. Então, Humberto de Campos vai nos dizer no Boa Nova, capítulo 25, intitulado A Última Ceia, o seguinte. É, ele conta a dinâmica também trazida no Evangelho, de que, Jesus, de que Pedro segue Jesus de longe, e as pessoas começam agora a abordar Pedro. Mas você não é um daqueles que estavam seguindo Jesus? E Pedro fala, não, eu não sou. Não, mas você se parece tanto com aqueles que estavam acompanhando Jesus? E ele disse, nunca vi, não sei de quem você está falando. Mas você não é... Mas olha como que você anda, olha como que você está. Eu acho que você caminhava com esse homem. E ele responde, eu nunca o vi. Nesse momento, o galo canta. E Pedro lembra-se das palavras de Jesus. E ele chora amargamente. Olha o que o Humberto de Campos traz. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas e generosas. Quais eram os sentimentos que estavam dentro do coração de Pedro neste momento? Pedro negou Jesus porque estava sendo perseguido. E quando o galo canta, Segundo Humberto de Campos, o seu coração é perturbado por infinita angústia. A semente que cai no meio das pedras. Pedro, tu és pedra. A semente que cai no meio das pedras logo é sufocada. Vem a angústia e a perseguição. E ela não dá frutos. Momentos antes, Jesus havia perguntado assim, Pedro, você entendeu isso? Ele disse, sim, senhor, eu entendi. E incorre no erro de negar o Cristo. E tem sido assim na nossa vida. Por mais que a lei divina ecoe radiante na nossa consciência, e nós saibamos exatamente o que fazer ou o que não fazer, nós vamos nos lançando a erros após erros, a despeito do Cristo ter nos lembrado de cada uma das circunstâncias. Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que ele vai para fora, para os muros da cidade e chora amargamente. Ou seja, ele foi conduído com um remorso tão grande que ele não conseguia se perdoar. 
Pedro, naquele momento, entrou num processo depressivo profundo. Porque o último contato que ele teve com Jesus foi negá-lo. Ele poderia ter olhado para Jesus e dito, eu te amo. Ele poderia ter olhado para Jesus e dito, eu vou continuar o seu ministério. Eu vou cuidar da sua igreja. Eu vou começar a Casa do Caminho. Mas não. Quando ele olha para Jesus, foi logo depois de ter negado Jesus três vezes. Humberto de Campos traduz esse momento. Diz que o mestre estava lá preso. E Pedro, depois de negá-lo, olha para o semblante sereno de Jesus, que o olhava, que o contemplava. Então, Jesus, ele teve a oportunidade de olhar para Pedro quando Pedro estava negando. E Pedro não teve a oportunidade de pedir perdão ao Cristo por este momento. Então, ele vai para os muros da cidade e chora amargamente. Jesus é julgado, é condenado no tribunal judaico, é condenado no tribunal romano, vai para a morte, morte de cruz, e os discípulos se recolhem, se recolhem seguindo a orientação do Cristo, que era para que eles ficassem recolhidos e escondidos, até o momento em que ele ordenasse, quando eles deveriam ir para a Galiléia. E Pedro também vai se esconder, e nós temos, então, que as três mulheres vão, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé, elas vão ao túmulo de Jesus e não encontram Jesus. E o ser que elas encontram diz assim para elas, vá, diga aos discípulos, vírgula, e a Pedro, que ele vai adiante deles para a Galiléia. Vamos parar para pensar um pouquinho. Pedro era discípulo de Jesus? Sim. Por que, que Jesus reforçou o nome de Pedro? Por que, que Jesus disse, isso está lá no Evangelho de Marcos, tá? Marcos capítulo 16, versículo 5, indo para o versículo 7. Vá, diga aos discípulos e a Pedro, como a dizer o seguinte, não se esqueçam de Pedro, não deixem de dar um recado especial para Pedro, não permitam que o remorso de Pedro o impeça de caminhar com os discípulos, não permitam que Pedro se ache deslocado do projeto do cristianismo. Não permitam que Pedro se exclua desta missão por causa da angústia que está no coração dele. Diga aos discípulos, mas reforce com Pedro. E eu fico imaginando as Marias chegarem naquele lugar em que eles estavam e Pedro lá cabisbaixo, porque ninguém sai de uma profunda angústia em dois dias. Então Pedro lá cabisbaixo, chateado. Cena número um. Elas chegando e falando assim, olha, Jesus mandou dar um recado para vocês, discípulos, que agora vocês podem ir para a Galiléia, que ele vai junto de vocês. Essa é a cena número um. Possível reação de Pedro. Ah, ele falou isso para todo mundo, menos para mim, porque eu neguei. Ele falou isso para todo mundo, mas isso não me alcança, porque eu fiz errado ele não conta mais comigo. Eu, eu cruzei o um olhar com ele quando ele estava preso. Ele não vai me perdoar. Eu sou um estorvo, eu, eu não estou não, não dentro desse projeto. Mas não foi essa a cena, e não foi essa a reação. A cena foi da forma que aquele ser pediu. Olha, Discípulos, Jesus mandou dizer para vocês, e para você, viu, Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Sabe aquele momento que a gente faz uma escolha errada na vida e a gente acha que Deus nos desamparou? 
a gente acha que, que Jesus ele não tem mais compromisso com a gente, porque a gente falhou no compromisso com ele. Deus não é humano. Angústia, rancor, é, decepção, são sentimentos que eu e você temos. Deus não tem. Deus não é esse que nós desenhamos que tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Deus não é assim. Então, por mais que Pedro estivesse abalado pelo equívoco da vida dele, ele foi alcançado pela misericórdia. Por mais que ele tivesse desviado da lei, ele foi alcançado pela misericórdia divina. E ele foi para Galiléia. E ele tinha que ter ido para Galileia, Galiléia. Porque foi lá na Galiléia, ainda com a dor do remorso, ainda com as suas três negações remoendo na sua consciência, que Jesus se vira para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Responde, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, filho de Cefas. Sabe aquela hora que a mãe chama pelo nome completo? Que é para a gente prestar atenção. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes? Então, apacenta as minhas ovelhas. Foi necessário para curar o coração de Pedro que ele dissesse três vezes que amava Jesus, anulando aquelas três negações que ele fizera alguns dias antes. E assim é conosco. É assim que a misericórdia divina nos alcança. Quando a gente sai do caminho que a gente acha que não é mais parte do projeto, que a gente acha que não merece mais seguir, que a gente acha que Deus, que a espiritualidade não conta mais com a gente, Deus nos chega no cantão e pergunta assim, tu me amas? Nós estamos juntos ainda? É, será que nós podemos fazer o que tem que ser feito? Porque Deus não guarda rancor. Então, nós temos aqui um exemplo de um homem que foi alcançado pela misericórdia divina após não observar a lei. Mas não termina assim. Nós vamos ter um momento também que Jesus disse assim que alguém o entregaria as pessoas começam a conjecturar, Senhor, quem é que vai te negar? Jesus responde assim, aquele a quem eu der o bocado molhado, o pão molhado ali naquela sopa de, de condimentos, e ele molha o pão e entrega para Judas. E Judas sai e vai entregar Jesus. E nós sabemos pela obra de Humberto de Campos, o que se passava no coração de Judas, que era a vontade de se estabelecer um reino material. O que, que Judas queria? Judas queria que Jesus se assentasse num trono, que ele estivesse com uma coroa, com um cetro de ouro, que ele inaugurasse um reino de poder, com dinheiro, com glamour, com autoridade, ele estava à espera de um reino material, apesar do Cristo o tempo todo dizer o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual, ele não é material. E ele, então, arquiteta um plano de entregar Jesus 
para Jesus ser preso e depois ele liderar uma revolta armada, soltar, libertar Jesus, arregimentar a multidão, estabelecer Jesus como rei de um reino material. Ele era aquele que, segundo Berto de Campos, queria chamar para dentro do projeto do cristianismo os ricos, os políticos e os poderosos. O que, que Judas queria? Em que, que Judas estava envolvido? Na sedução deste mundo e nos prazeres da riqueza. A semente que caiu no meio dos espinhos. Jesus havia perguntado para Judas também. Entendeu essas coisas, Judas? Sim, sim. Não entendi. Mas as riquezas deste mundo e a sedução das coisas materiais fizeram com que a semente não desse o seu fruto. E nós já sabemos o resto da história. Se Judas foi alcançado pela misericórdia divina após fazer uma escolha equivocada, eu vou deixar para que a mediunidade de Chico Xavier, por meio do Espírito Maria Dolores, no, coração, no livro Coração e Vida, no, no poema intitulado Amor e Perdão, nos fale se houve misericórdia divina para Judas ou se não houve. A história conta o um momento em que Maria Madalena vai até o túmulo e ela se encontra com Jesus e ela pergunta a Jesus, como é que está o céu? Como é que estão as coisas aí em cima, neste reino novo para onde o Senhor foi? Mas ele ainda não tinha ido para esse reino superior. E de uma forma poética, Maria Dolores nos retrata. E Madalena for ao túmulo querido, entre pedras do extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e internecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar na dourada invasão das flamas do nascente. Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia. Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor, ele disse, Maria, ela a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto. E ainda não fui ao pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste? Encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dorme, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto, me padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, 
desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crise de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Muito obrigado. Perfeito. Vamos ficar até na pala nas palavras da Selma. Parabéns, Wagner. Como sempre, ótimas reflexões e lindas passagens. Me emociona essa leitura. Não? Só gratidão. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Mestre Jesus, queremos neste momento agradecer porque tivemos a oportunidade de compreender que, apesar de nossos equívocos, de nossas faltas, apesar de tomarmos caminhos cheios de pedras ou cheios de espinhos, somos sempre alcançados por sua misericórdia. Que nós não nos esqueçamos de que o Senhor, como Pai, afasta de nós as nossas transgressões, assim como o Oriente está longe do Ocidente, como diz o salmista Davi. Assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece de nós, porque conhece a nossa estrutura e sabe de onde viemos, sabe que somos pó. Queremos agradecer por essa companhia, apesar dos nossos equívocos, apesar das nossas escolhas pautadas em angústia, em perseguição, em prazeres, em paixões e seduções deste mundo. Apesar disso tudo, o Senhor sempre nos reorienta e nos traz novamente para o Senhor com a sua vontade. Permaneça nos lembrando disso, porque vamos precisar, ao longo da nossa jornada inteira, que nunca nos esqueçamos, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Wagner. Boa noite, fique com Deus, boa semana para todos. Boa noite, gente, com Deus.